Хотелось бы сегодня провести некий обзор юридических дел, которые агентство школы права проводит, особенно те, которые освещали вы уже. Самое резонансное дело это, конечно же, репортаж украденное сердце. Это дело, где, собственно говоря, закончилось оправданием. Дело, где суд присяжных вынес оправдательный вердикт в отношении человека, которого обвиняли в преступлении, которое он не совершал. Это было установлено путем следствия, путем, собственно, допросов свидетелей, материалов уголовного дела и, собственно, решением самого суда присяжных. Интересно заключается в том, что обвинение не согласилось с вердиктом, они его оспорили, написали апелляционное представление. На четырех листах, которые старательно писал прокурор, он написал примерно следующее, что защита была более убедительна, Поэтому надо отменить приговор. Также написал, что присяжные, возможно, посмотрели репортаж «Украдено сердце», что повлияло на их мнение и, соответственно, сформировало мнение присяжных, и поэтому приговор нужно отменить. При этом, что мешало самому прокурору выступить с каким-либо заявлением, обратиться и сказать свою позицию, непонятно. Мне кажется, что они были просто настолько уверены в своей победе, что они особо ничего и не делали. И сам приговор стал для них неожиданностью. И вот эта неожиданность а, вот сейчас выливается в бумагу в бессилие, потому что те аргументы, которые приводит апелляционные, а, в апелляционном представлении прокурор, не являются основанием для отмены приговора. Самое интересное, что судья перед каждым как а, заседанием новым, как мантру читал, Значит, уважаемые присяжные, давайте вы мне расскажете, смотрели ли вы репортаж какой-нибудь в средствах массовой информации, являетесь ли вы, ли вы еще независимыми, или уже вы выработали какое-то решение, являетесь ли вы правительством беспристрастными, или что. То есть каждый состояние как мантру. Много вопросов, которые присяжные задавали в части прояснения дела, были отведены судом. Ну, если вы задаете вопрос, он делает «снимаю, снимаю, снимаю», у вас все равно закрадывается внутри вас сомнение. Но вы же не можете учить информацию. Вы задаете вопрос, вопрос снимают. Что вы должны сделать? Поверить просто на слово? Ну и все очевидно завершилось. То есть э -э, суд присяжных принял решение оправдать. История, безусловно, грустная, но в нем есть доля юмора. Расскажу сейчас. На скамье подсудимых будут, скажем так, молодые люди от 30 там, до 40, такой прям все с женами, все благополучные, дети. Вот. Но компания, как говорится, решила пригласить девушку легкого поведения для проведения досуга. Как они утверждают не для себя, для пожилого родителя. Кончилось тем, что, в общем, они поехали в определенное место, известное славное, где они нашли себе спутницу на вечер. Безусловно, конечно же, вознаградили за ее труды. Ну, естественно, они это предполагают, что воспользуются по назначению. И с утра данная дама пишет заявление об изнасиловании. То есть изнасиловать можно даже вот девушку такую. Хотя все было по договоренности, но все что-то пошло не так, знаете, как нажать, что-то пошло не так. В результате они 10 месяцев просидели в следственном изоляторе. Все экспертизы, которые были проведены, они не в пользу заявительницы, то есть они в пользу ребят, что действительно, так сказать, не было, как говорится. То есть, как со слов их, они очень хотели, но, но не смогли. Вот. Настолько много выпили, что, как говорится, было не до нее. И она с ними там, вместе с ними там выпивала эти, эти, эти сутки. Успели одного даже из, так сказать, обвиняемых подстричь. Она там стригла кого-то. То есть, ну, то есть, такая любовь. Самое смешное, что они сами на себя вызвали полицию. Зачем? А зачем объясню? Проблема в том, что они потеряли в квартире ключ. Найти его не смогли. Девушка говорит, вы меня тут, значит, похитили, закрыли, спрятали. Я сейчас вот позвоню своим, так сказать, телохранителям, они приедут, сами разберутся. Ну, те тоже перепугались, сейчас приедут группа товарищей, вот, и сами себе вызвали полицию. Ну, естественно, девушка говорит, что ее не выпускают, шум и крики, дерево ламывается, все влетают, а он прибегает, всех положили, электрошокером, ну, как полагается, все проходит. 
и находит ключ. Он прям лежал прямо вот на полочке. Вот четко лежал. То есть настолько были пьяны, что просто вот, ну, забыли, где лежит ключ. В декабре прошлого года суд освобождает их с под стражи, они выходят. И меняется мне пресечение, они свободные люди, они передвигаются спокойно, но дело не закрыто. Дело до сих пор еще висит, оно будет рассматриваться в суде. Я, правда, не понимаю фабулу, что они там хотят. Вот все, что написали, хотят еще и предъявить. То есть, чтобы проблема была не у следствия, а проблема была у суда. У меня такое ощущение сложилось за последнее время, вот, вот работа, активной работы выстрел, что у нас суд это вот какая-то такая вот, какая-то помойка, то осваивают дела. А вот там судьи разбираетесь. То есть мы тут что-то слепили, получится, не получится, но это не наша вина. Вот вы там вынесете решение и все. Оправдатель надо будет, еще какое-то будет, неважно. Но это ваша беда. Мы типа свою работу выполнили, дело суд передали. Мы будем э, добиваться справедливости в суде. Э, я уверен, что, конечно, их, безусловно, за что-нибудь накажут. Я пока не знаю за что. Там, за удержание, там, за угрозу жизни. Статьи, слава богу, в Главном кодексе много, которые можно применить. Сама суть, что они просто выйдут, она их не устраивает. Они должны быть осуждены, пускай там условно, заочно, там, как, как, как угодно. Но вот судимость, то есть что дело пройдено, следствие отработало не зря, сидели они в СИЗО не зря, чтобы компенсацию не платить, их надо либо посадить, либо дать за отбытом. Вот если там 10 месяцев в следственном изоляторе, значит мы 10 месяцев и мы оставим. Значит, статья у нас там 228, прим. 1, это сбыт наркотических средств. На стадии 215-217, то есть ознакомление с материалом дела, мы узнаем, что у нашего защитного двойное гражданство. Он гражданин Соединенных Штатов Америки. И следствие по консульскому соглашению международному должно было уведомить консульство о том, что их гражданин находится под следствием, и предложить консульству поучаствовать в его судьбе. Появился консул. То есть консул приезжал и в суд, и ездил и, собственно, в изолятор. И что удивило, что вот несмотря на отдаленность от Москвы, мы знаем, что американское посольство находится в Москве, товарищи из консульства проявляют прыть и очень хотят участвовать в деле. Это будет интересное дело с точки зрения того, что впервые, наверное, в деле будет участвовать консул, то есть он приедет в наш город Истра и будет принимать участие в процессе. При условии того, что сам подзащитник признал свою вину, деятельно сотрудничает со следствием, раскаивается и так далее, тем не менее, вот в части как бы, консульской помощи, к сожалению, его права были нарушены. Но сейчас это право восстановлено, то есть и консулы, и представители дипломатической миссии допущены до процесса, допущены до посещения следственного изолятора. Вот. Но, тем не менее, я думаю, не исключаю такую возможность, что данное дело будет проходить достаточно ярко, достаточно интересно, с привлечением средств массовой информации, в данном случае западных средств массовой информации, поскольку, я так понимаю, что консульство заинтересовано, в, так сказать, чтобы работа и процесс сам был четкий, понятный для них и выдержаны в тех канонах, к которых они привыкли. Мы к этому очень позитивно отнеслись, что консульство в данном деле принимает активное участие. Но я просто не понимаю, что там можно обжаловать, если честно, при полном содействии, при полном так сказать, признании вины. Я не очень понимаю, там, вот, что можно... Можно только на срок, то есть сокращение срока работы. Это апелляционная инстанция. Но вот Я думаю, что если после кассационной инстанции могут обратиться и в Европейский суд по правам человека. И я думаю, здесь большой будет успех, потому что, сами понимаете, Соединенные Штаты возобладают над Европой, и в данном случае они могут подрезать. То есть я думаю, что мы будем работать в тандеме с данным случае с консульством, и мы будем добиваться снижения срока наказания, при том, что вина действительно признана, деятельно раскаяние, сотрудничество, все это есть. И человек как бы ну, изобличил да, иных лиц, причастных к данному правонарушению. Как выстроено в городском округе Истер происходит сотрудничество между адвокатами? Какой у вас контакт с ними? К сожалению, несмотря на то, что адвокатура является корпорацией и заинтересована в том, чтобы развиваться и сопротивляться внешним факторам, то есть, который, ну, нападка, скажем так, на адвокатуру, а в самой адвокатуре я скажу, что полный раздрайв. Если брать наших местных адвокатов, никакого взаимодействия нету. 
Самое интересное, что участили случаи жалобы адвоката на адвоката. А ты у меня клиента увел, а ты у меня там этого. То есть вот какой-то вот здравого смысла в этом нет. Причем вот все нападки, они сейчас, которые есть, я просто знаю сейчас несколько дел, которые ну, будируются, скажем так, в адвокатском сообществе, они не повлекут никаких дисциплинарных взысканий. Поскольку ни кодекс этики адвоката, ни, ни а, закон об адвокатской деятельности адвокатуры Российской Федерации не были нарушены. Но при, но при этом всем, как бы, вот, э, я скажу так, не обижая коллег, менее востребованные коллеги, э, конечно, с завистью относятся к адвокатам, у которых достаточно много дел, которые успешны, которые ведут эту работу. И они, естественно, находят возможности написать какую-нибудь кляузу. Поэтому, исходя из вот всей этой истории, я хочу пожелать коллегам процветания, я хочу им пожелать профессионального роста, я хочу им пожелать мудрости человеческой, житейской, и не обижайтесь, если вам говорят правду.